الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل القدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بزرگان من برادران ملت قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں ہر قسم کی حمد و سنا بزرگی برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شماد رود و سلام سید الاولین والاخرین امام المتقین شفع المذنبین میرے اور آپ کے حادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر پر ہوں دوستو اور بھائیو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات فرمائے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر تم ان کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے لیکن اللہ نے ان احسانات میں سے 
کسی احسان کو جتلایا نہیں ہے کیا انسان اے ابن آدم میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے لیکن ایک احسان ایسا فرمایا کہ اس احسان عظیم کے بعد اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین بلا شبہ تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا وہ احسان عظیم کیا ہے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم ہم نے ان میں سے ہی ایک رسول اور پیغمبر بنا کر بیجا جو ان کو راہ ہدایت دکھاتا ہے اللہ کے احکامات سنا کر ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور یہ اللہ کی کتاب ان کو سکھاتا ہے دوستو اور بھائیوں وہ احسان عظیم میرے اور آپ کے حادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا ہے آج پوری کائنات میں جتنے بھی کلمہ گو ہیں میں حسن زن رکھتے ہوئے تمام مسلمانوں کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے اس بات کا برملا اظہار کرنا چاہتا ہوں کائنات میں جتنے بھی کلمہ گو مسلمان ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم نہ بھرتا ہو وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب نہ کہتا ہو یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ مسلمان ہو ایمان والا ہو تو اس کے ایمان کا یہ جز نہیں ہے بلکہ این ایمان اور حق ایمان ہے کہ وہ اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت عقیدت اور پیار اور عدب و احترام کا رشتہ تعلق رکھے تو وہ صرف اور صرف اپنے نبی کریم روف الرحیم سے رکھے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں قرآن کے پڑھنے والوں کے سامنے یہ اعلان کروایا فرمایا قل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال نقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربسو حتی یأتی اللہ فتربسو حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ رب العالمین یہ اعلان کرواتے ہیں اے صحبِ قرآن پیغمبرِ آخر الزمان آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ اگر اپنے آباؤ اجداد سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنی رفیقہ حیات سے بڑھ کر اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر دوست و احباب سے بڑھ کر اور اپنی اس تجارت جس کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے اس سے بڑھ کر 
اور جو تم مال جمع کر کر کے تجوریوں میں رکھتے ہو اگر ان سے بڑھ کر اور اپنے گھر بار سے بڑھ کر تم اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتے فرمایا پھر سن لو تم انتظار کرو اللہ کی طرف سے کوئی آداب تم پر مسلط ہونے والا ہے اور ایسا آدمی جو کلمے کا اظہار تو کرتا ہو لیکن اللہ اور رسول ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو تو فرمایا پھر یہ فاسق قوم ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا دوست اور بھائیوں اسی حدیث کی تفسیر میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمائی والذی نفسی بیادی مجھے اس ذات کی قسم ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کب تلک اور میں جب تک وہ اپنے آبا و اجداد سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ بلکہ پوری کائنات سے بڑھ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا دوستو اور بھائیوں ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرنا ہے تو اس مدینے والے سے اور اس میں ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے بلکہ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ مسالک اور فرقوں کی بھرمار ان میں ہر ایک فرقہ ہر مسلک یہی دعویٰ کرتا ہے میں سب سے بڑھ کر اپنے رسول اللہ سے اپنے حبیب سے اپنے اس محبوب سے محبت کرتا ہوں ان دعویٰ میں کہاں تک ہم سچے ہیں آج ہم کسی پر کوئی فتوہ نہیں لگائیں گے بلکہ اس محبت کے کچھ تقادے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان تقادوں کو دیکھئے اور ہر آدمی ہر محب رسول اپنی اپنی محبت کا اندازہ لگا لے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں اس محبت کے کچھ تقادے ہیں سب سے پہلا تقادہ سنیے سب سے پہلا تقادہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول نہ مانا جائے بلکہ آپ کی رسالت اور نبوت کے لحاظ سے ہر حسیت کو تسلیم کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول بن کر نہیں آئے بلکہ اس کائنات میں آئے تو وہ امام الانبیاء بن کر آئے وہ خاتم الانبیاء بن کر آئے وہ اس کائنات میں آئے تو صرف رسول بن کر نہیں آئے بلکہ سید المرسلین و سید الراکعین سید الساجدین سید القائمین سید السائمین سید الاتقیاء سید الاسفیاء بن کر آئے اس کائنات میں آئے تو شمس الزہا بدر الدجا والی بتھا نور الہدا خیر الورا بن کر آئے وہ اس کائنات میں آئے تو جب آئے تو اس سے پہلے جیسے شاعر نے کہا تھا سہن چمن کو اپنی بہاروں پر ناز تھا سہن چمن کو اپنی بہاروں پر ناز تھا وہ آئے تو ساری بہاروں پر چھا گئے اس سے پہلے ایک لاکھ تیس ہزار نو سو نانوے انبیاء کرام اس کائنات میں آئے اور اپنے اپنے موجزات اپنے اپنی بیینات اپنے اپنی آیات لے کر آئے اور اپنی رسالت کا ڈھنکہ بجاتے رہے لیکن میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام جب اس کائنات میں آئے تو سارے رسولوں کی رسالت کو جمع کر کے لائے اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے وجود سے پہلے ہی عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کی ایک خصوصی میٹنگ بلا لی اور سب کے سامنے یہ عہد رکھا کہا سنو ایک عہد میں عام لے رہا ہوں 
ساری انسانیت سے ایک اہد عام لے رہا ہوں اور وہ میری ربوبیت کا ہے میں ساری روحوں سے یہ اہد لے رہا ہوں الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ان ساری ارواح نے یعنی ہم سب نے یہ اہد کیا تھا بھلا کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے اب اللہ کہتا ہے میں نے اس خصوصی میٹنگ میں تم سے بھی اہد لینا ہے اور وہ اہد کیا لیا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتِيتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ قال اقررتم واخذتم على ذلك مصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين الله رب العالمين فرماتا ہے میں نے اپنے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا اور پختہ میثاق کیا تھا فرمایا جب میں تمہیں نبوت کے تاج پہنا کر رسالت کے منصب عطا کر کے تمہیں دنیا میں بیج دوں اور تم اپنی رسالت کا ڈنکہ بجا رہے ہو میری دعوتیں تو ہی سنا رہے ہو اسی اسنا میں اسی وقت میرا صحب قرآن پیغمبر آخر الزمان میرا حبیب مکرم و تشریف لے آئے تو تم نے کیا کرنا ہے فرمایا تم سب نے اپنی اپنی نبوت کے تاج اتار دینے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تم نے ان کے مقتدی بن جانا ہے ان کے امتی بن جانا ہے تم نے ان پر ایمان لانا ہے اللہ اکبر اور ان کے مددگار بن جانا ہے دوستو اور بھائیو اس انداز سے ایمان لائے آج اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو اور کہتے ہو ختم نبوت کا عقیدہ اس کی کوئی حسیت نہیں ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں چودہ سو سال پہلے الفاظ بھی وہ استعمال کیے میں قربان ہو جاؤں قرآن کی فساحت و بلاغت پر کاما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے مردوں میں سے میرے حبیب کسی کے باپ نہیں ہیں اللہ اکبر کیونکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور پیغمبر سب کے سب مرد ہیں اس لیے اللہ رب العالمین یہ اعلان فرما رہے ہیں تمہارے مردوں میں سے میرے آقا کے اسی لیے بیٹوں کو اللہ نے بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا کہ کہیں امتیوں کو شبہ نہ ہو جائے اور وراست کے معاملے میں جیسے آج غلط فہمیں پھیلائی گئیں کہیں میرے نبی کے بیٹے جوان ہو گئے تو کوئی غلط فہمی نہ پھلا دے کہ رسول اللہ کے بعد میرے نبی کا یہ وارث ہے اور یہ بھی نبوت کا حق دار ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاتم النبیین اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ایک پیارے کو کہا تھا یا علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا علی انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے موسیٰ کے نزدیک حارون تھے جیسے ان کی منزلت جیسے ان کا مقام جیسے ان کی شان بیائین ہی ویسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری یہ شان اور مقام ہے میرے نزدیک وَلَاكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدِي لیکن سن لو میرے بعد نبی نہیں آنے والا 
क्योंकि मूसा के भाई नबी हारून नबी थे इसलिए कहा के कहीं गलत फहमी ना हो जाए मुकाम तो तेरा वो ही है जो हारून कहे लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला दोस्तों और भाइयों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत का सबसे पहला तकाजा यह है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर इस अंदाज से ईमान लाना कि आप खातम नबीन है आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला रसूल भी कहा जा सकता था यानी इसी कलमे पर बहस करें तो कई खुदबा दरकार है रसूल भी कहा जा सकता था लेकिन हकीकत यह है कि रसूल का किसी ने दावा ही नहीं करना था आज तक किसी ने रसालत का दावा नहीं किया नबूत का दावा करते हैं क्योंकि रसालत का दावा करें तो यह किताब लाना जरूरी है कि आसमानी किताब लाओ जो तेरे ऊपर नाजल हुई नबी वो पहले रसूल की नबूत को या रसालत को और उसके पैगाम को आगे चलाता है इसलिए नबूत के दावे किए और अल्लाह ने भी नबी की नफी की कि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा और मेरे आका ने भी कहा ला नबी या बादी मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा ला रसूल बादी नहीं कहा क्योंकि रसूल का दावा करेगा तो उम्मती खुद ही कहेंगे लाओ किताब लाओ कुरान लाओ आसमानी किताब जो तेरी नबूवत और रसालत की तस्दीक करे और ये ला नहीं सकते नबूवत का दावा करेंगे तो नबूवत की नफी की गई तो दोस्तों और भाइयों इख्तसार करते हुए सबसे पहला तकादा यही है कि हम नबी करीम सल्लाम के रसालत पर नबूवत पर इस अंदाज से ईमान लाए कि आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं होगा दूसरा तकाजा मोहब्बत का कि इस मोहब्बत में अगर हम सच्चे हैं तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रही तेर याद कीजिए उन्होंने फरमाया था लव का नब्ब का साहिब अगर आप अपनी मोहब्बत में सच्चे हैं तो फिर ऐसे हो कि आप अपने महबूब की इतात और फमा बरदारी करो क्योंकि मुहिब जो होते वो हमेशा अपने महबूब की इतात और फमा बरदारी करते हैं अल्लाह रब्बुल रबुलमी ने भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में जगह जगह पर यह ऐलान फरमाए का तुम तो हिब्बो का फिरी अल्लाह रब्बुल रबुलमी फरमाता है मुसलमान तो मुसलमान इस कायनात में कोई भी अकलमंद जी शूर इंसान ऐसा नहीं है जो अपने खालिक से मोहब्बत नहीं करना चाहता इसीलिए तो मैं कहा करता हूं आप मुसलमान तो मुसलमान पूरी दुनिया में नजर दुड़ा कर देखें जितने भी मुजाहब हैं उन सब ने अपनी अपनी इबादत के लिए इबादत गाहें बनाई किस लिए कि वो अपने इला अपने मबूद अपने खालिक अपने मालिक की मोहब्बत को पाने उसको तलाश करते हैं इसीलिए उन्होंने अपनी इबादत गाहें बनाई लेकिन अल्लाह रब्बुल रबुलमी का ये फरमान नहीं पड़ा अल्लाह कहते हैं और कायनात में बसने वाले लोगों सुन लो अगर तुम अपने खालिक से मोहब्बत करना चाहते हो अपने अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो एक ही नुस्खा है एक ही दरिया एक ही तरीका और वो तरीका क्या है फत मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतबार पैरवी करो अल्लाह अकबर फरमाया जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करोगे अल्लाह कहता है सिर्फ तुम अल्लाह के मुहिब नहीं बल्कि वो अर्श वाला तुम्हारा मुहिब बन जाएगा तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे अल्लाह अकबर और अगली आयत में कहा अगर तुम अल्लाह और रसूल की इतात नहीं करोगे 
تو فرمایا تم اپنے ایمان کے دعوے میں اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہونا تو بہت دور کی بات اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم دائرہ ایمان سے خارج ہو جاؤ گے اور اللہ یہ اعلان کر رہا ہے لا يحب الكافرین اللہ کافروں سے پھر محبت نہیں کرتا دوستو اور بھائیوں یہ ہماری محبت کا دوسرا تقاضہ ہے کہ ہم اللہ سے اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرم برداری کریں اور کیسے کریں جیسے جیسے میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر جہاں کھڑے ہونے کا کہا وہاں کھڑے ہونا یہ عبادت بن جائے گا جہاں کہا بیٹھ جاؤ بیٹھنا عبادت میرے آقا علیہ السلام نے جو جو کام کہا وہ وہ کرنا ہے اور جس سے منع کر دیا اس سے رک جانا ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ اعلان فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اللہ کے رسول جو تمہیں آتا کر دیں اس کو لے لو اور جس سے روک دیں رک جاؤ دوستو اور بھائیو استقادے پر ذرا غور و فکر تو کرو آج ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہماری زندگی ویسے ہی ہے جیسے میرے آقا علیہ السلام نے چاہی تھی جیسے میرے آقا نے کہا تھا کیا ہم ویسے ہی کر رہے ہیں یا پھر ہمارا معاملہ تو یہ ہے ایک طرف فرمان رسول ہے اور دوسری طرف ہماری برادری ہے ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم ہے دوسری طرف ہمارا معاشرہ ہے ایک طرف فرمان محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف ہمارا نفس ہے ذرا دیکھو تو صحیح ایک طرف مدینہ والے کا فرمان دوسری طرف گھر والوں کی فرمائش ہے ایک طرف وہ مدینہ والے کا حکم اور دوسری طرف ہمارے کچھ تقادے کیا ہم ان برادری عزم کو چھوڑ رہے ہیں قربان کر رہے ہیں یا معاشرے کی سامنے ہم سپر سینہ ہو کر کھڑے ہیں کہ ہم سنت پر عمل کریں گے چاہے جو بھی ہو جائے یا پھر ہم کہتے ہیں جی یہ تو ہے فرمان رسول لیکن کیا کریں معاشرے میں بھی زندہ رہنا ہے معاشرے میں زندگی گزارنا ہے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اگر تم سچے اپنی محبت میں اپنے اس ایمانی دعوے میں تو فرمایا سن لو اللہ یہ قرآن میں اعلان کرتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَهُ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرَهُ اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضُلَالًا مُبِينًا اللہ رب العالمین کہتا ہے کسی مومن مرد کسی مومنہ عورت کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے اللہ رسول کوئی فیصلہ فرما دیں اور اگلے الفاظ پتہ کیا ہے اللہ اکبر یہ نہیں کہا اللہ رسول اپنے کسی عمر میں اپنی عبادت میں اپنی اطاعت میں اپنی فرما برداری میں نہیں نہیں فرمایا اللہ کے رسول اور اللہ کسی عمر میں کسی بھی معاملے میں حکم فرما دے اور ان مومن مردوں اور عورتوں کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات میں من امرہم من امر رسول نہیں من امر اللہ نہیں من امرہم ان کے اپنے معاملات یہ نہ کہنا میرا شخصی معاملہ ہے میرا ذاتی معاملہ ہے یہ میرا گریلو معاملہ ہے یہ میرا خاندانی معاملہ ہے نہیں نہیں تیرے معاملات جب تُو نے کلمہ پڑھ لیا جب تُو مسلمان ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ تُو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہو گیا فرمایا تمہیں اختیار ہی نہیں ہے کہ تم اپنے معاملات میں کوئی اپنی مرضی کر سکو بلکہ مومن حقیقی مومن تو یہ ہوتا ہے جیسے اللہ نے سورہ نور میں فرمایا انما کان قول المؤمنین 
فرمایا حقیقی مومن پتا کون ہے کہ جب اس کو اللہ رسول کی طرف بلایا جائے کہ آ جاؤ تمہارے اس معاملے کا فیصلہ اللہ رسول کریں گے اللہ کا قرآن کرے گا یا رسول اللہ کا فرمان کرے گا اس سے رہنمائی لو جو رہنمائی ملی پھر چونکہ چنانچہ نہیں ہیں پھر بلکہ کیا ہے سمعنا واتانا اللہ اللہ بھائیو وقت نہیں ہے وغیرہ ان نفوس قدسیہ کے واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا کہ کیسے انہوں نے فرما برداری کی آج تو چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی حرکات و سکنات جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے آپ تو لباس کوئی دیکھ رہے تخنوں سے نیچے ہیں کہا میرے آقا نے کہا ماسورا من کا ماسورا من کابینی ففل ففل نار کہا کہ جو بھی تخنوں سے نیچے جہنم میں جائے گا تو ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ ہے وہ ہے ہیلو حجت کرتے تکبر کے ساتھ ہو تو میرے آقا نے ایک صحابی کو کہا تھا انہا من المخیلا یہ تخنوں سے نیچے کپڑا کرنا ہی تو تکبر کی علامت ہے آپ فیصلہ کہاں سے لوگے کہ تکبر کے ساتھ کریں تو تب یہ وعید ہے اور دوستو اور بھائیو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائن اللہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے صحابی نے آ کر کہا او قبلہ تو چینج ہو چکا ہے یہ رکوع میں تھے اتنا نہیں کیا کہ سلام پھیر کر پہلے تحقیق کر لیں کہا نہیں نہیں صاحب یہ رسول ہے یہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا میرے آقا ہمارے آقا کی خواہش بھی تھی کہ قبلہ چینج ہو جائے انہوں نے رکوع کے اندر ہی دوسری طرف رکھ کر لیا نماز کے اندر ہی آج بھی وہ علامت وہ نشانی ان کی صداقت کی موجود ہے جو بھی عمرے پر جاتے ہیں مدینہ میں مسجد قبلہ تین دیکھ کر آئے ہوں گے دو قبلوں والی مسجد آدھی نماز بیت المقدس کی طرف آدھی نماز بیت اللہ کی طرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور فرم برداری کا بہت بڑا نمونہ موجود ہے ادھر شراب کے جام ہونٹوں سے لگائے ہوئے ادھر سے ندا آ گئی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ نے فیصلہ فرما دیا حرام ہو گئی شراب اللہ اللہ سیدنا انس کہتے ہیں میں ساکی بنا ہوا تھا نبی کے صحابہ کو پلا رہا تھا بعض سے ندا آئی کہا اے انس سارے کے سارے مٹکے توڑ دو اور شراب کو بہا دو آج جو میرے بھائی وہ بدقسمتی تھے سگریٹ کو نوش کرتے ہیں پوچھیے ان سے سگریٹ کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے باوجود اس کے کہ وہ بھی کہتے ہیں نشہ نہیں ہے عادت پڑ گئی ہے یہ نشہ نہیں اس کی عادت نہیں چھوٹتی لیکن وہاں شراب شراب کی عادت جس کو نشہ لگ جائے چھوڑنا کوئی آسان بات ہے نہیں لیکن میرے آقا کا فرمان سنا فوراً مدینے کی گلیوں میں ایسے شراب بہ رہی تھی جو چند دن پہلے آپ نے بارش کے پانی کو دیکھا یہاں بہتے ہوئے ایسے سیلاب آ چکا تھا اللہ اللہ میدان جنگ ہے بھوک کا سما ہے اور ہنڈیا چولوں پر رکھی ہوئی میرے آقا علیہ سلاد اسلام نے منادی کرا دی یہ گھریلو حرام کر دیے گئے اور یہ گھریلو گدے کے گوشت ہانڈیوں پر چڑے ہوئے تھے صحابہ نے فوراً ہنڈیاں اڑیل دی پھینک دیا اللہ اللہ کون کون سے میں واقعات آپ کو سناؤں کہ ان نفوس کتیاں نے کیسے اطاعت اور فرم برداری کی دوستو اور بھائیو ہماری محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو جیسے شاعر نے کہا تھا مصور کھینچ و نقشہ مصور کھینچ و نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جکائی ہو سمعنا و عطانا جو آپ نے کہہ دیا ہم نے سن لیا 
ہم اطاعت اور فرم برداری کے لیے تیار ہو گئے دوست اور بھائیو آگے چلیے تیسرا تقاضہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند کیا اس کو پسند کر لیجئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ان کو پسند کیجئے ان سے بھی محبت کیجئے یہ نہیں ہے نبی سے تو محبت ہے نبی سے تو پیار ہے لیکن ایک فرقہ اٹھے اور کہے کہ نبی کے صحابہ سے نفرت ہے یہ نہیں اور پھر ان کے مقابلے میں کوئی ناس بھی کھڑا ہو اور وہ کہے مجھے نبی سے تو پیار ہے لیکن اس کے اہل بیعت سے محبت نہیں ہے بھائیو ایسا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین بشاعت سنا کر سورہ شورا میں فرماتا ہے ذالک اللذی یبشر اللہ ذالک اللذی یبشر اللہ عبادہ اللذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا اللہ اکبر اللہ بشارتیں سنانے کے بعد کہتا ہے میں نے اپنے مومن بندوں کو یہ بشارتیں سنائی اے میرے نبی کریم اب اعلان کر دیجئے بشارتیں سنانے کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے سب نے یہ اعلان کیا لا اسألکم علیہ اجرا ہم یہ دعوت دے رہے ہیں ہم یہ سرات مستقیم تمہیں دکھا رہے ہیں ہم اس پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتے کوئی مزدوری نہیں مانگتے ہمارا عجر وہ اللہ کے ہاں ہماری مزدوری اللہ کے ہاں لیکن سارے نبیوں کے سردار کی باری آئی اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی کریم تم نے تو بڑی محنت کی ہے تم نے تو تائے میں پتھر بھی کہے اور مکہ میں کانٹوں پر چل کر بھی دکھایا تم نے تانے بھی سنے تمہیں مجنون اور دیوانہ بھی کہا گیا تمہیں اوہد کے میدان میں دندان مبارک بھی تیرے شہید کیا گئے کندہ شل کیا گیا جبین اطہر کو زخمی کیا گیا اے میرے نبی اس لیے اب تو نے یہ نہیں کہنا تیرا عجر اللہ کے پاس ہے نہیں نہیں بلکہ تو اعلان کر دے اپنی امت کے سامنے اے میری امت میں نے تمہارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں میں نے تمہارے لیے بڑے بڑے اپنے احساس قربان کر دیئے ہیں اے میری امت اس لیے میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اس دعوت کا اس محنت کا اس مشکت کا ان تکالیف کا اس جہاد کا اس تبریق کا ان پتھر کھانا کا اور کاروں پر چلنے کا تم سے عجر مانگتا ہوں عجر کیا ہے اللہ المودت فی القربا میرے قریبیوں سے محبت کرنا میرے قریبیوں سے اور قریبی سب سے زیادہ کون میرے آقا علیہ السلام نے آپ نے اپنی امت کے سامنے کہا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهِ فِي أَحْلِ بَيْتِ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهِ فِي أَحْلِ بَيْتِ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهِ فِي أَحْلِ بَيْتِ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہلِ بیعت کے بارے میں میرے اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا میرے اہلِ بیعت کو اپنی زبانوں کے تانوں تشریح کے تیر ان پر نہ چلانا میری محبت کا تم سے تقاضہ یہ ہے کہ تم ان سے بھی محبت کرنا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ارکبو محمد فی اہل بیتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہو تلاش کرنا ہے تو آؤ اہل بیت میں تلاش کرو سادات میں تلاش کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی طرح میرے آقا نے کہا تھا لا تصبو اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تصبو اصحابی اللہ سے ڈرتے رہنا میرے اصحاب کے بارے میں میرے صحابہ کو کبھی برا بلا نہ کہنا من سب علی فلعنت اللہ علی الملائکتی والناس اجمعین فرمائے جو میرے صحابہ کو گالی دے گا اس پر اللہ کی اس کے ملائکہ کی اور پوری انسانیت کی لانت ہو دوست اور بھائیو یہ ہماری محبت کا تیسرا بڑا تقاضہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب تھے ان سے بھی ہمیں محبت کرنا ہے آئیے چوتھا اور آخری تقاضہ میں بیان کرتا ہوں چوتھا اور آخری تقاضہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کیا جائے آپ کی توقیر کی جائے آپ کا عدو احترام 
اس کے سارے لوازمات اور عذاب پورے کیے جائے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے اِنَّا رَسَلَّاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا اِنَّا اَرْسَلَّاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَسِيلًا کہا اللہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ منصب عطا کر بیجے یہ منصب عطا کیے شاہد مبشر ندیر دائی بنایا کہا کس لیے کہ تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول کی عزت و احترام کرو اس کی توقیر کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کیا ہے اللہ نے اس قرآن میں بار بار کہا سورہ حجرات پڑھ کر دیکھو پہلی آیات میں کچھ آداب سکھا ہے یا ایوہ اللذین آمن لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی اے ایمان والو ایمان والو کو مخاطب کیا اللہ رسول سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا جو اللہ رسول نے پیمانے مقرر کر دیئے عبادات کے معاملات کے معاشرت کے ان پر عامل کرنا یا ایوہ اللذین آمن لا ترفو اسواتکم فوق سوت النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آواز نہ کرنا آج تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو کیسے ہوگا کہ اللہ کا قرآن اور فرمان سنایا جا رہا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جا رہی ہو اور تم اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات لے کر آؤ یہ ہے آواز کو بلند کرنا کہ نبی کی حدیث آ جائے تو اس کے سامنے کوئی سی کا قول نہیں چلے گا کہا وَلَا تَجْحَرُوا لَوْ بِالْقَوْلِ كَجَحْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ کہا اور نہ ہی ایسے تم اونچی آواز میں ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہو میرے نبی کو بھی ایسے نہ بلانا سورہ نور کو پڑھ کر دیکھو سورہ نور میں بہت اسباق ہیں کبھی پڑھا کرو میرے اللہ نے حد کر دی کہا لا تجعلو دعا الرسول قدعائی بعدکم بعدہ تم میرے نبی کو ویسے نہ بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ہم کیسے بلاتے ہیں اپنے دوستوں کا نام لے کر ان کی کنیت لے کر ان کا نام لیتے ہیں یا عبداللہ یا عبد الرحمن اس انداز سے بلاتے کہا میرے نبی کو نہیں بلانا بلکہ اللہ نے یہ عدب ایسے انداز سے سکھایا کہ قرآن کے پڑھنے والے کو سمجھا جائے اللہ کہتے ہیں میں نے اس قرآن میں اپنے انبیاء کو مخاطب کیا جتنے بھی انبیاء کا ذکر کیا سب کا نام لے کر یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا اسماعیل یا یحیاء یا یا یقوب یوسف ایوب یونس سبی کا نام لے کر مخاطب کیا یا موسیٰ یا عیسیٰ لیکن جب میرے اور آپ کے حادی و رہنما کی باری آئی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اپنے اس پیارے کا نام لے کر مخاطب نہیں کیا بلکہ نام لے کر صفاتی نام لے کر ذاتی نام لے کر نہیں پورے قرآن مجید میں یا محمد نہیں کہا تاکہ امت کو سمجھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدو احترام کیسے کرنا ہے وہ خالق تھا مالک تھا رازق تھا داتا تھا وہ اس کا علاق معبود مسجود و مطلوب تھا لیکن پھر بھی نام لے کر نہیں مخاطب کیا کہاں اس لیے کہ امت کو سمجھا جائے کہ وہ بھی میرے نبی کا میرے حبیب کا نام لے کر نہ بکاریں بلکہ جیسے اللہ نے سبق دیا کیا اللہ کہتا ہے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر اللہ تعالی صفاتی نام لے کر یا ایوہ النبی انہا سلناکا شاہدہ و مبشرہ و نذیرہ و دعیان الاللہ بی اذنہی و سراج منیرہ صفاتی نام لے لے کر مخاطب کیا ذاتی نام لے کر نہیں سمجھایا جی یہ جا رہا ہے کہ تم نے بھی میرے نبی کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارنا بلکہ کہو یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس انداز سے مخاطب کرنا ہے نہ کہ یا محمد کہنا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس محبت کے جو تقادے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق نظر فرمائے وآخر دعونا الحمدللہ بلا
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دوستو بھائیو تقاضے تو اور بہت سارے تھے لیکن یہ جمعہ کا وقت جو ہے ساتھ نہیں دیتا ایک تقاضہ کہ جو ہم سالانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں سال کے بعد سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں سیرت النبی کا تذکرہ ہونا شروع ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے مسلمان کے لیے تو ہر روز ہر روز عید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس کا درس اور سبق دیا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیما کہ ہم ایک دن میں پانچ مرتبہ جو نماز پڑھتے اس میں ہم بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں اگر ذکر نہیں کریں گے تو فرمایا تمہاری نماز ہی قبول نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمیں سبق اور درس ہے کہ بار بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں ہر روز ان کی سیرت پڑھیں ہر روز ان کی صیرت کے تذکرے کریں یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد ہم یہ تو سال کے بعد بہت سارے دن منانے شروع کیے گئے ماں کا دین ہے باپ کا دین ہے بھائی کا دین ہے تیچروں کا دین ہے پتہ نہیں کیا 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 ہم اسی کیٹاگری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے سچا محب یہ جو ہے وہ ہر وقت یہ بات کہتا ہے جیسے کہ یہ عربی کا مقولہ بھی ہے من احب شیئن من احب شیئن فرمایا کہ جو بندہ جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے کسرت سے اس کا ذکر کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دوستوں میں تنہائی میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہے اس لیے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کیجئے اور بار بار درود پڑا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے چند ایک اعلانات ہیں ہمارے بھائی نجم صاحب ان کی ہمشیرہ وہ سخت بیمار ان کے لئے دعا کی اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عجلہ عطا فرمائے ہمارے نوید بھائی ان کے مامو وہ قضاء الہی سے وفات باغے ہیں انہا لیلہ و انہا لیراجون اسی طرح یہ کہا کہ محمد زہد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بھی مغفرت فرمائے ہیں سب کے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بطار ان کے ساتھ معاملہ رحمت فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم فینا بحلال کان حرام کا واغننا بفضل کان من سواک اللہم عز الاسلام والمسلمین وعدل شرک والمشرکین وَدَمِّرْ عَلَىٰ آدَاءِ الدِّينِ اللہم اشف مرضان و مرض المسلمین ادھب الباس رب الناس و اشف انت شافی لا شفا الا شفا و کشفا اللہ غادر السکما ربنا اغفر لنا و لیخوانن الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رعوف الرحیم اللہم عز الاسلام والمسلمین وادل الشرک والمشرکین وَدَمِّرْ عَلَىٰ آدَاءِ الدِّينِ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا تواقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم وطب علینا انکا انت تواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلا آلہ وصحب اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ ناظر نکرام اسلامی ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائے جزاک اللہ کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ